ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് സെവൻ ആണ് ഡെയിലി ഒരു ട്വൻറ്റി പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം സീരീസ് സിക്സ് വരെ കാണാത്തവർ കാണാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി ഡേയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് എക്സാമിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഡേയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ എക്സാം വന്നിട്ട് നാളെയാണ് സൺഡേ എക്സാം ആണ് ഓക്കെ ലൈവായിട്ടാണ് എക്സാം വരുന്നത് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആവുന്നവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സെവൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെവൻറ്റി ഡേയുടെ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാം നയൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു പി എം ഫോർ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് നയൻറ്റീൻത്തും ട്വൻറ്റി സിക്സ് എക്സാം സെപ്റ്റംബറിലും ടു പി എം ആണ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ടു പി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതുന്നവർ എഴുതി നോക്കാം അതുപോലെ ഓൾ ഫ്രൈഡേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഓക്കെ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം പിന്നെ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കും ഉണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്കാക്കി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എൽ ഡി സി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനറ്റിസത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ മാനറ്റിസം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ബൈ യൂസിങ് മാനറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്ട് താഴ്ത്തു നിൽക്കുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് മാനറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം മാനറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഫെറോ മാനറ്റിക് റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് അയൺ നിക്കൽ എ സ്മോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓർ കോൺട്രാഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫെറോ മാനറ്റിക് റോഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയണോ നിക്കലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഫെറോ മാനറ്റിക് റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫെറോ മാനറ്റിക് റോഡിൻ്റെ ലെങ്തിന് ഞാൻ പാരലായിട്ട് ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലെങ്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു എലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺട്രാഷൻ ഒരു വലിപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു ലെങ്തിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാനറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ഫെറോ മാനറ്റിക് റോഡിന് പാരലായിട്ട്
അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ ചാർജ് വയർ വേരീസ് ആസ് എ ഗോസസ് ലോ പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ ചാർജ് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ബൈ ഇൻ ടു എബ്സ് ലോൺ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് നോക്കാം ഗോസസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ് സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വൺ ബൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് ഇൻക്ലോസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ എന്താണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദി ചാർജ് എൻക്ലോസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ക്ലോസ് സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈസ് എന്നാണ് ഇ ഡോട്ട് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനോട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഫൈ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ആണ് വേർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ക്യൂ ചാർജ് ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസും എബ്സ് ലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ചാർജ് വയർ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബി ടെക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യനിൽ അധികം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഡിപ്ലോമ ബി ടെക് സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ ഇ അങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഏരിയ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇ ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ എബ്സ് ലോൺ സീറോ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ലേ ദറ്റ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ ആർ ആണ് ഓക്കെ മ്യൂ ആർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മ്യൂ മീഡിയത്തിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എം ഒ ഉണ്ട് ഹെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മീഡിയം ഉണ്ട് ഹെച്ച് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാവും നമ്മളതിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഹെച്ച് പ്ലസ് എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ബി കെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഹെച്ച് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ മ്യൂ ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മ്യൂ ആറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഹെച്ച് ഒക്കെ കോമൺ എടുത്ത് വരുമ്പം മ്യൂ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എം ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എം ബൈ എച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ നോൺ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതായിരിക്കും നോൺ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡയ മാനറ്റിക് ആണോ ഫെറോ ആണോ ഫെറി ആണോ ആൻഡി ഫെറോ ആണോ ഏതായിരിക്കും നോൺ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡയ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഡാഷ് ഇത് സർഫസ് ഏരിയ വെക്ടർ ഓഫ് എ സർഫസ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഡാഷ് ഇഫ് ദ സർഫസ് ഏരിയ വെക്ടർ ഓഫ് എ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് സീറോ ആണോ യൂണിറ്റി ആണോ ക്ലോസ് ടു മാക്സിമം ആണോ മാക്സിമം ആണോ നമുക്ക് മാനറ്
ഫ്ലക്സ് റിവേഴ്സ് ആകുന്ന ചില മീനിങ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബറിൽ നിന്നും അത് റിവേഴ്സ് ആകുന്ന വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബറായി അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് നിന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബർ ടു മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബറായി മാറി അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബർ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേംസ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിഡി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ലോങ് പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈച്ച് അത് ക്യാരിയിങ് എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ വാട്ട് വിൽ ബി ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓക്കെ രണ്ട് ലോങ് പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ എം എം എപ്പാർട്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരിയിങ് എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് എഫ് പെർ എൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അത് കാണാനുള്ള ഫോമുലയുണ്ട് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഡി ആണ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഡി ആണ് ഓക്കെ വേറെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഓൾറെഡി ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് ആക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അതും എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് രണ്ട് പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ വണ്ണും ഐ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ അങ്ങനെ ഈ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വരും ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വരും ഓക്കെ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് അനലോഗസ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ മാനറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാനറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഏതാണ് അനലോഗസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് നോക്കുക അനലോഗസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാനറ്റിക്കിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടേബിൾ മാനറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും പെർമിയൻസിന് കണ്ടക്ടൻസ് റിലക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പെർമിബിലിറ്റി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ഈ ചാർജ് ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ ഒരു ചാർജ് ഒരു ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സീറോ ആണോ സെയിം ആസ് ഡാറ്റ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ആണോ ലെസ് ദാൻ ഡാറ്റ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ഈ ചാർജ് ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു സെയിം ആസ് ഡാറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോ ഇഫ് ഇ ഈസ് ഡാഷ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഐഡിയൽ കണ്ടക്ടർ ഈസ് സീറോ ഗോസസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ യൂണിറ്റി ആണോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ചാ ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ ഇയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് 
an example of AMO DC generator, AC generator. So, static induced EMF is a conductor stationary. Okay? And the field is changed. Example transformer. Dynamically, the conductor is rotating and the field is stationary. EMF is induced in a conductor. Dynamically induced EMF. That's the question. Which of the following is a magnetic material in which a permanent magnet, atomic magnetic dipole has a parallel orientation? So, the following is the magnetic material. Permanent atomic magnetic dipole is a parallel orientation. Ferromagnetic is a parallel orientation. It is option A. Ferromagnetic. That is the question. Electric field strength of a charge. Electric field strength of a charge is in the yana, it will decreases with the square of distance. Okay, square of distance is the correct E equal to Q by 4 pi. Particularly 4 pi epsilon into and then R square. Okay, in the yana, correct square of the distance, correct the electric field strength. Okay, that is the question. The SI unit of magnetic permeans. Magnetic permeans in a unit and then Henry Weber, Tesla, Coulomb. SI unit of magnetic permeans in a unit it is Henry. Permeans in a formula on a particular mu zero mu r a by l. A and the area of core, l length of the core, mu and the permeability. Hmm? Permeans in the area electric circuit in the analogous ana, conductance in analogous ana, reluctance in a reciprocal ana. But number unit of permeans in the area Weber per ampere turn on the area, and length of the Henry in the area. Okay. Namaka at the Gosunuka, Padanetam the Gosunuka. Calculate the flux density at a distance of 5 cm from a long straight circular conductor carrying a current of 250 ampere and placed in air. Okay. Now, we flux density. Now, we have to formula. H equal to I by 2 pi. We have already studied that formula. Okay. I H is the magnetizing force. I current flowing in a conductor. R is the distance between current carrying conductor and the point. Okay, B is equal to mu0 h. This equation is equal to mu0 h. This equation is equal to h. This equation is equal to i by 2 pi r substitute. All values are equal to all values. All values are equal to all values. All values are equal to all values. Now, the answer is 10 raised to minus 3 Weber per meter square. Okay, that is the question. Now, I have three equations that you can use easy to get easy. We will study the magnetic field density of a coil and mu0 ni by 2r and magnetic flux density of a solenoid and mu0 ni by l and magnetic flux density of long straight wear and mu0 i by 2 pi r. We will study the derivation of the formula. We will study the formula and study the formula. We will study the formula and study the formula. Okay? That's the question. Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule hand ruler is applicable to Fleming's left hand ruler it is option B DC motor the last question what is the relation between electric field strength and distance of a charge from the source of electric field we have already learned the equation we have learned electric field we have learned the equation we have learned the equation it is defined as a point in a space at which an electric charge would experience a force out of our space and then our point in a space on our electric charge or a force experience a electric field intensity in or another vector quantity and all are important on the choice it under electric field intensity a the quantity vector quantity on a both magnitude and direction on the electric field intensity can on a formula q divided by 4 pi epsilon 0 r square on okay about no ka a pay the number number equation of cool electric field intensity number when i will e equal to f by q on our formula under f on our force some q on our test charge the number of the really detailed idea but which turned up Coulomb slow, we will study that F equal to K into Q1, Q2 by R square. Then we will study that electric field strength is inversely proportional to the square of the distance. E is inversely proportional to 1 by R square. The square of the distance is 4. It is inversely proportional to square of the distance. Now, we will study that we will study 20 questions. We will study that we will study that. Okay, now we will learn the formula. Okay, maximum you will share your friends. Okay, thank you.